Don Ernesto Villegas, joven ministro, ¿se está con la Constitución o se está con la conspiración? ¿Se está con la paz o con la violencia? Y no puede haber medias tintas. Yo medio estoy con la paz, pero bueno, pobres muchachos, están quemando todo. Y dejarlo, pues. A quien le caiga este comentario, le chupa. ¿Saben para quién lo estoy haciendo? No, que queremos la paz, que no queremos en el camino el atajo, pero no son capaces de salir a la calle a dar la cara. Yo sí doy la cara. Me acaban de informar que aquí en Caracas la gente le informa a uno. En la avenida Rómulo Gallegos y por los cortijos hay un grupo de motorizados, supuestamente chavistas, y entran a los edificios, golpean las puertas de los edificios a gritar ¡Viva Maduro! He ordenado detenerlos porque sé que son unos infiltrados, que los visten de rojo, es parte del plan para ir a amedrentar, a crear miedo en la clase media venezolana, para inyectarle otra vez el odio, porque no han podido movilizarla. Se han quedado solos, solos se han quedado. Denuncio a ese tipo de grupos de infiltrados. Aquí no hay nadie enviado ni autorizado. Y si alguien tomó su propia iniciativa, lo desconozco y lo llamo para atrás. No, vamos a respetar la convivencia, la paz de la gente, de los vecinos. Yo asumo mi responsabilidad. Asuman ustedes la suya, jefe de la oposición. Ah, asúmanla. Nosotros asumimos la nuestra. Nosotros tenemos una fuerza popular que sabe combatir. Venimos del combate, del combate de calle. En los años 70, 80, 90, sabemos, sabemos bastante de eso. Y por eso es que amamos la paz. Y llegó el tiempo de la paz. Muy lamentable lo que sucedió en Bolívar. Quiero hacer un pase en Bolívar. Allá está la clase obrera de Bolívar, todavía reunida, lamentando la, el ataque con balas, con fusiles, con piedras, que hizo un grupo de la oposición violenta, de las bandas violentas fascistas dirigidas por Leopoldo López. Este grupo allá ya está identificado. Hay 16 capturados, me informo. Ahí tenemos allá al ministro Héctor Rodríguez, que se encontraba en la marcha, yo lo envié a esa movilización. Está el compañero gobernador Rangel Gómez, está el compañero general de brigada Carlos Osorio, presidente de la CBG, el alcalde de municipio Caroní, de Puerto Ordaz, José López y los trabajadores. Quisiera que, de manera muy abarcante y clara y muy contundente, ustedes le muestren al resto del país al resto de la comunidad internacional que nos escucha, el ataque fascista que hubo contra una marcha pacífica, combativa, de la clase obrera, de la principal región industrial obrera del país en el sur de Venezuela, Ciudad Guayana. Yo los vi a ustedes mostrando fotos, videos, me gustaría que de manera muy dinámica le enseñen a Venezuela, muy pedagógica, lo que fue este ataque fascista, para que toda Venezuela saque sus conclusiones, y para que cuidemos la paz de las movilizaciones populares, para que lo cuidemos. Fíjense ayer, lamento mucho el fallecimiento de esta muchacha de Carabobo, que en medio de esta locura desatada por el llamado a golpe de Estado y a violencia, cayó. Lo lamento mucho. La muchacha con todo el futuro por delante cayó víctima de toda esta violencia desatada. Las primeras investigaciones, saben ustedes, he sido informada por el comisario Sierra Alta y el ministro Rodríguez Torres va a dar detalles técnicos, indican que la bala vino de atrás. La primera investigación de las trayectorias balísticas de nuestra policía científica. La experiencia que tiene Venezuela es extraordinaria en esta materia técnica y científica policial. La bala vino de atrás. Hay quienes quieren muertos de allá, de acá y de más allá. Hay quienes quieren muertos que rieguen Venezuela de hombres y mujeres de marchas opositoras, de hombres y mujeres de marchas patriotas, chavistas, revolucionarias. Ayer Carabobo, Hoy se debate entre la vida y la muerte un obrero de Guayana. Ese es el jueguito, pues, para llevarnos a la guerra de perros. Ese es el jueguito. 
Así que en el dolor saquemos fuerza para el amor y para buscar la convivencia de la paz.